おはようございます。ブルグミュラーの、えー、解説、和製解析動画、久しぶりになってしまいましたが、先へ進みたいと思います。21番の、えー、天使のハーモニー。素敵な曲ですよね。こちらの曲について。はい。えー、と早速入っていきましょう。えっと、この曲はのだ、まず大事な問題は、カメラワークが以前よりもだいぶ変わりましたかね。あの前回から2ヶ月経っちゃったそうです。その間にいろいろありまして、右上の画面、今見えますか、このピアノの内部が映ってると思いますが、ペダルを踏むと、ダンパーがあり、上がり、ペダル、聞こえますよね。残響が。これが上がってる状態で。これでペダルを離すとペダルを踏んで離すペダルを使うどういうふうに使うかというのはこの曲「天使のハーモニー」においての大問題になると思いますペダルについてまずお話しえっとペダルなしで演奏するというと8分音符がずっとつな連なってますね4分音符と四分音符と八分音符今ペダル全く使ってないのはこの画面右上ダンパーでね使ってなかったですよねただペダル使ってみましょういきますよふうんこの曲に限っては限限ってはというかなあ限ってってどういうういかな意味でしょうブログムラは今までの曲1個前のタランテラもペダルなしで演奏することが、えー、可能でしたほとんどの曲はペダルすごく少なくていいのかなというふうに、えー、思っておりますペダルなしで演奏が可能な曲が多いもちろんそこにちょこちょことペダルを入れていけたらもちろんさらにレベルアップした演奏になるかもしれませんがただまあその初級という意味でもしブログミラーを惹かれる、えー、方々、えー、子供たちもたくさん多いと思いますのでペダルなしでも子供たち十分にあの勉強できるというそれは強く、えー、私は何かおすすめしたいかなですがこの曲はこれはペダルが必要でしょうえっ、ー、とー必要だと思いますちょっと私も書き加えてみますねっていうの,ていうあのペダルがあったことであることで天使のハーモニーというぐらいですからね。えっと、現代のフランス語では、ラーゴモニー。ここに、こうだ、私書いておいたんです。ラーゴモニー・デ・ザンジュ。デ・ザンジュ。あの、エンジェル。エンジェルのハーモニーってことでもちろんいいと思いますけど、面白いのはエンジェルズのハーモニー。複数形になってるというのが、後で触れるかもしれませんが、題名、まあ、天使。天使のこのキラキラとした感じを出すにはやっぱりやっぱりペダルなしではちょっとちょっと神秘性に欠けるというかなもうペダルを使うことが許されるでしょうもう一個その証拠となりますのは冒頭に書かれてあります皆様のお手持ちの楽譜も終わりでしょうかえアルモニオゾピアノアルモニオゾ書いてありますよねこれはもうまさに先ほどのラーモニーデザンジュ。ハーモニーという言葉とアルモニオーズ。これはもう語源は一緒と考えていいと思います。アルモニー、ハーモニー、ワオ、あ、なんだっけな。他の題名あるんですか天使のワオンでしたっけあ、忘れちゃった。えっと、うん。このワオン、ハーモニーとして聞こえるという意味で、この言葉が書いてあるからこそこれはもう単線率でそしでそしでミレシソタのクラリネットやクラリネット弾ける音,音域かなこれは吹ける音域かなあのたっていうよりかはこのハープ的なハーモニーとして和音が全部こう混じるよう混じるペダルこのハーアルモニオーゾとペダルというのがこうつながって来るかなとペダルの使用が大いに推奨されている言葉というふうに受け取ってみましょうですね
作曲者もそれを望んでいたであろうという話でしたちなみに、えっと、塩楽譜についてですがこちらは、えー、相変わらずですねこちらの、えー、見えますか株式会社トーン企画さんの番を使っております途中で他の説明あるかなの何冊も出てるんですよねこのブルグミュラーでえっと顔,顔,顔が私描けますよねでも顔よりもこの手の方が大事なので、うん、手手なそういうカメラアングルのつもりです何の話でしたっけえっ、ー、とブルグミュラーうんえっ、ー、と他の番も後でご紹介すると思いますとりあえずこれは初期初期一番最初期のものなのでこう見開きでこう3枚になっているという本当にすごく工夫の行き届いた素晴らしい楽譜ですえっとペダルなあこの楽譜の話からちょっと先進みますとやっぱスラーの問題先にお話ししちゃいましょうえっとスラーですスロロロロロロロロロロ長いスラーがここに書いてあるんですがこちらのこちらの、えっと、初期初期の最初のトンキカクさんの番においてはこの長いあのスラー版とちょっと後ろに今日はですねちょっとカメラ遠目でに遠目で見えにくいかもしれませんねあのもし見えにくかったりご意見あったらあのコメントをくださいもうちょっとこういつもみたいにこう寄った方がこうあの見やすいそっちの方がいいですとかご意見どうぞコメントにお寄せください下の概要欄っていうところにあの目次も目次を作りますこのえっと、もう必ず毎回作っておりますのでそこで興味のあるところをクリックしていただいたりもう読みながら「ん何小説目の何が気になるところは?」とか飛べるようになっておりますのでえっと YouTube の「クラシック音楽道場」という名前をについになって活動を始めておりますちょ,ちょっと途中で言うのもあれですけどチャンネル登録やえ高評価は最後まで聞いてからくださいもしいいと思ったらまだもちろん押していただいても嬉しいです。<笑>そうこうやって YouTube の番組作っていくんですね。というわけで、何の話でしたっけすら。忘れちゃった。もう一回。えっと、すらの長いというものと、みそ、見えにくいかどうかでしたね。これ、薄くですね。言いますスラスラスラなしスラスラスラスラなしスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラこの今言った細かなスラが原点のスラだそうです原点というのは要するにあの作曲者のブルグミュラーさんがあの自分で書いたであろう自,自筆譜も調べられたという話がありますあるいは初版っていうのは IMSLP っていってあのインターネット上で実は我々手に入れることができるので、えー、プリントアウトもできますそれは著作権問題ないと思いますので、えー、そういうのも参考にしてみられるといいかなと私線が入っちゃってますねこれマイクがあるんだけど顔はさておきです大事なのは音と<笑>脱線がすいませんねえー、っとこのやっぱ原点のスラーというものの意味というのは非常にもうくるりくるりくるりくるりくるりくるりくるりくるりくるりくるりくるりのまるで本当ハープくるりくるり左右で左右で右手降りてきて左このまさに、まあ、私ハープ弾いたことないけどこうやって構えるんですよねこうこういう感じで。そせれそせれみれしそれせれそせれそせれもうハープなのか天使が歌ってるのか天使の歌がハープのように聞こえるんだかどっちだかわからないもう四季即税区空即税式みたいな天使がハープでハープが天使素敵な素敵な音楽であると思いますというわけで,で大問題はこの長いスラーなのですがこれはえっと久しぶりのブルークビルなの忘れちゃったあの19世紀中頃において、フーゴー・リーマンという音楽学者が推奨した、なんかアウフタクト本位という、なんかそういうこだわりを持ってこう楽譜をどんどん変えていったというふうに言われているんですが、このおしまいのようでいて
う始まりのようになってこういうふうになすらがあるわけなんですけれどこれもう中途半端でになってしまうんですねこのこれがすら終わりとしてこの一拍目の音はおしまいであって始まりであってもうどっちつかずのになってしまうショパンがメロディーでこういうこと書くことはありますがえっともう一冊ご紹介したいと言ったのはこちらですねえっとはいこちらの同じ色なんですが今井明先生肯定版という、えー、こちらがさらにまあ研究が進んだ版というのかなで,でなんで私はじゃあこちらの旧版というのかなえっとああ見えない差はですねここのリボンマークのあるなしで見ていただくといいと思いますがあえてこちらの旧版を使っているのはこの長いスラーの楽譜というのがまだまだ巷に出回っておりますけどこれをに対する生意気言いますが注意喚起決してこの長いスラーを鵜呑みにしない方がいいとこれは残念ながら改ざん改ざんだから批判的な言葉を私使いますが決してこのスラーをの通りしなくていいと、えー、思っております今井明先生のちらと著作権大丈夫ですなトーン企画さんと私だんだん仲良くなれてるのであのうん、あの応援してくださってますのでこちらの動画を、えっと、ご紹介させてください、えっと、今井先生版も見えますかねそしてそしてミレシッソねレシッソまでここまですらつながってないですよね一小節ごとのこの響きというものこういうすらを感じてもいいんじゃないかというこれは今井先生のすらですここもちょっと違いますよね見えますね、これ一小節でバーってくくっちゃうのかこう,こう200ごとに200ごとにくくるのかまあこうやって解釈が分かれるわけなんですけれどというわけでこれは今井先生版でこちらがその「フーゴーリーマンの」という音楽学者のアイディアに沿ったすらこのおしまいのすらは私はこれは残念ながらえっとうん。決して、決してしまって良いというふうに思っております。特に、まあ、えー、ダメ、邪魔、邪魔になると思われるスラーをこういうところ、このね、終わりであり始まりである、これが非常にややこしくなってしまう、こういうものを一つ目の前で今、こう、消してみたいという。これをこうやってご提示することによってこのスラーの問題を皆様どうぞどうぞあの考えていただくといいんじゃないかなとあのインターネットにある IMSLP <笑>見ればわかりますこのスラーはないはずですないはずですですねとざっと見ちゃいましょうか今これ今日はカメラアングル大きくなってるからまあまあ同じですねこう戻ってきたところなるべく短い動画にしたいと思ってます。短時間、短いこと、よくこと。と言いながら書いちゃった。まあ、再現部というかな、再現部は同じ風になってるので、このスラーもいらない。う本当にこういう場合ですよね。この音を出した方がいいのか。おしまいこういう、本当におしまいの時にこう、スラーかかってるのは別に私消さなくてもいいと。思いました原点のスラーだとスラーでそうだけ別にスラーとこれがねスラーが分かれてるから私らしく弾くとかそういう意味ではないんですこのクラシックの細かく書かれたスラーの問題って難しいですよねこういうニュアンスとしてこういう見えてますかスラースラースラー、えっと、左手のハープ右手で行って帰って右手右左右左右左左右左右か左右ねここでレラティドスラー入ってここだけはあらりだらあの200分長くなってる最初はスラースラーでこうやって微妙な差があるわけなんですけれどこれもこういうニュアンスを作りたかったんでしょう作者のブルグミラーさんが和製の話で最後に言います今は先行きましょうねスラーの大問題があるというお話でした。
あ最後コーダのところもですねこれ,これもこれもいらないと思いますこのコーダ25小節1234という4拍のスラゴテどう見るそうここで止まってるなこっちもでおしまいはいいかまあこんなもんかなあの長いスラーの問題でしたペダルについて戻りましょうえー、っと<笑>ペダルを、ね、あの右上見てくださいダンパーが上がったらペダル踏みますここは同じ和音なので3412踏みっぱなしでも綺麗ですよねあるいはちょっともしもさすがに濁りすぎさすがに響きすぎかなって気になるなあならか今わからないんですけど私自分で。あのえっと、少し動いてますよねかといって、えー、カパッこれが完全な踏み直しペダルですあるいはハーフで踏み替えるどれぐらいがいいかなこれはもう耳と気分です<笑>というわけでペダルをチャッと踏み替えるかなカッコペダルという書き方がこれがすごく私は気に入っておりますあのグレーゾーンですねあのグレーゾーン踏み替えるかな踏み替えてないかなそのこ微妙な頃合いをカッコペダルという書き方でするのが面白いかなというふうに思っておりますするとですね1234123456で1234ここで1234ピアノで234ここ要するにですねあの和音が変わるごとにこの番は便利なのはここに C メジャーこう、えっと、コードネーム書いてありますねコードネームが変わる和音が変わるときにはもうカッコペダルではなく間違いなくペダルを踏んでいいとこうこう、ね、ペダル書いてますけれどあますのでこの線を私も一緒に使っちゃおうかなというわけで和音が変わるごとにしっかりペダルを踏み替えてでもその後はアピアのアルモニオーズ大いに響きをね響きを楽しみましょう天使の響きをというわけで、えっと、ペダルをでしかもクレッシェンドとありますよねここで例えばですけど踏み替えてしまうと今音がクレシェンドできますけれどせっかく同じ和音なんだからそのままどんどん素直に音を増していく増していってですよねクレシェンドの話しちゃったからしますねしますって何をだろう説明をえっとクレシェンドの階段を作るというのが私はおすすめでおりますまあ、ピアノアルモニオーゾで始まったから、まあ、ピアノの音量ピアノから1段上がるとメッツァピアノっていうのになってメッツァボーチェで次次はメゾーフォルトピアノに急に変わるという今階段を言ったつもりですが聞こえましたかピアノの次の音量はメゾピアノメゾピアノの次はメゾフォルテに飛ばないでピアノとフォルテの間があるこれをメッツァ・ボーチェという言葉を私は使いますこちらはショパン・バラードの3番と4番あとはえっとベートーベンのピアノ・サナタのーとオーパス1930番サナタの三楽章に確か書かれているれっきとした巨匠たちの使う言葉ですメッツァ・ボーチェ中くらいの声でとても便利な言葉だと思いますね、というわけでピアノからメゾピアノになって中くらいになってメゾフォルテになってえっとここが問題メゾフォルテまで大きくするかどうか次ピアノになるんですここは私はちょっと、まね、あのこのままいくとそうあのメゾフォルテの時はいよいよフォルテになるんですけどそうするとあまりにいよいよ天使大集合万歳みたいなおしまいになっちゃうんじゃなくてシュッとピアノになるのが素敵ですよねその前にメゾフォルテこれですねちょっと大きすぎる気がするそのさらなる理由としては
オクターブ下がるんですよね音がメザボーチェハラでピアノに変わるこの音域の問題もあってここはですね私はメゾボルテって考えなくても十分響きが保てるか響きいいいいクレッシェンドが自然に出るかなという意味でこんな風に考えてみましたクレッシェンドの階段ですこういうのはははい、はいというわけでメゾピアのペダルも踏み替えてピアノで,でペダルを踏んでペダルでバラバラここの「ドン・キカクさん」の番では踏み替えるふうに書いてますがこれもですねどうかなあの同じ D7 スという属七です。独七ですね、えー、の,のままなのでここは一つですねまあカッコペダルぐらい書いておいていいんじゃないかなと思いますいかがでしょうあるいは踏みっぱなしでもいいし最後これはどうしましょうここで踏み替える必要があるかどうかいう風になります最後はちょっとこういうふうに書いてみますがはいあのさすがの天使のハーモニーも一瞬ここで給付が聞こえていいんじゃないかなとこういうのをパッと「間、ま」「間を聞く」なんていう言い方でよければひらがなの「間」って私書いちゃうんですけど絶対にペダルがなくなります。でですね私は考えておりますのはこのトニカの和音になった時にペダル踏んでここここで<笑>ここ何が言いたいんでしょう踏み替えると思ったりすると余計な動作としてどうせどうせですね同じ G メジャーなんですどうせっていうのかな投げやりない言い方のつもりじゃないなんか他のいい日本語ないかな同じ和音なので踏み替える必要はないでここであのおしまいの後でパッとペダルを離してその音だけを聞くというのもただあまりいきなり、えー、最後の音が聞こえすぎて。でもそれもなんかいきなり二世の音楽に聞こえちゃいます。難しい判断。何が言いたいかというと、カッコで離す。もう一回踏み替えるのではなく、どうしよう、ここでペダル。おしまいだから、何やってるのかな。自分で、後で、もう微妙すぎて、皆様の方が今見えてるかもしれない。この。話したい気がすするんですというこのおしまいの音に関しては悩んでおりましたがこんな書き方としてみると表現できるかなカッコペダルだったりカッコ話すだったりいろいろと考えてみるのはいかがでしょうかで次行きましょうペダルクレッシェンドピアノになるというわけで長い E マイナーはえ大いに長いペダル2小節踏みっぱなしでいいと思いますでえっとクレッシェンドピアノに始まりメゾピアノメザボーチェメゾポルでピアノまあこれは一つ書いてみましょうか、ね、このピアノに始まりクレッシェンドが始まるところがピアノ次がメゾピアノに2拍ごとがいいでしょうね。メゾピアノになって、メザボーチェになって、今度は、今度は、ミラシドシラミ。あとで言いますけど、サブドミナント。えっと、大事な和音になって、すごく歌い込んで、込みたい。なので、ここはメゾ、見えてますかこれ。メゾボルテまで一つ書いてみちゃおうかなと。いかがでしょうこんな綺麗に階段を作りました。長いペダルで、和音ごとにミラシード A マイナーのヨドの和音でピアノになったトニカミソドシソファミヒューわからないで
ですねかっこで、ね、こちらの番だとスパッとここでペダル離すってかいうふうに見えますがスパッじゃあちょっと案外私はこのペダルって言葉をわざわざショパンみたいに書いてますけどこのこの言葉に頼るっていうのはすごく実は気に入っておりますこの今流行ってますよねこのこういうこういう記号で書くこのペダルこれも便利だと思いますこう斜めでスーッとハーフペダルにしていくとかいろんな書き方があって面白いと思いますが私のやり方はこれこの言葉を結構頼ってますね長いペダルでしたもここ見えますねペダルクレシエンドピアノメゾピアノメザボーチェメゾーコルテクランデピアノで次のペダルをこの曲唯一の唯一の左手のメロディーが出てくるような場所ですねうんあ踏みすぎるとそう左手が非常に響きますのでねこのメロディーっぽくそこでペダルを踏みすぎるとワーンって言い過ぎちゃう嫌いがあるかなとだから。私はこう書いておきたく思います。カッコペダル踏みすぎない。なんか気をつけないと。よく気をつけて、響きを聞かないと、いよいよボワーっと言いすぎちゃうような気がする。だから、あの、今どうだったでしょう、このダンパー。ダンパーのところ、こう、ペダル踏んでても、はあの、今踏んでますこれ少し多分踏んでるけどこの見えますよねこのあの一音ずつこう動く動く一音ずつのダンパーがペダルをこれをハーフペダルと言ってもいいかもしれませんねまさにペダル少し踏んでるのにこの一音ずつのアクションが見える<笑>引きなが私には見えてないんです。これはもう裏技ですね。このカメラアングル、非常に勉強になって、私、後から見ながら自分でふーんって思うんですけれど、えー、ごか面白いカメラかなと、あの面白く、その私が面白く思っててもです、ね、皆様にも面白く思っていただけるよう願っております。フルで踏むとこうなります。いよいよ。あのペあのハンマーの動きがハンマーじゃない一音ずつのねちょっと遠くて見えないかというわけでハーフペダルかフルペダルかというそういうのがそういうのは音の響きをよく気をつけながらこのダンパーの動きとも参考にしながら一つやってみましたがいかがでしょうピアノタイミングも書いてるところよりだいぶ遅くまた出た最後の「ド」あとは戻るわけですけれど「メルバイフィーツン」この最後のこの間は聞きたいですよねタリラララジーだから絶対ペダルも一緒になくなるべきだけど終わりの音の前うんどうしようかな C だけ聞きたいかなそれとも全部和音で聞きたいかな少し話したいかなどうしようかなというわけでカッコ先ほどと同じこんな感じに書いてみました再現部は同じですねペダルでカッコペダルかな絶対踏み替えてピアノちょっと行ってしまいますね。非常に私ここは迷ってたのがここで初めて初めてここで和音になるんですよね。和音の話をするとですね
コーダの,の和音、うん、本当初めてなんですこれするとですねドーバステノールアルトソプラノというここでですね4世4世というあの、ね、言葉でよろしいですかねあの西部が突如として現れ突如なんですよねここまでこ,ここにあったかこのおしまいの音まあここが4世でしたねこういうふうにすればよかったまあここでも4世でしたねそういえばまあとにかくでも明らかに4世4世4世最後もあれ3世になったけどでもこれ最後これ12341234世バステノールアルトえっとソプラノという4世体という言われる非常にクラシックの伝統的な作曲法で現れる最後には天使4人4世だったんだとあのそう 4, 4世の天使<笑>イメージの話ですけれど最後にはこのねずっとこの曲ずっとあの天使天使一人なのか一人一人の天使がふわふわふわふわきれいに舞っているのかと思いきやコーダーになったらセーバーソドミこのソフィエ下からもう3人のお兄さん天使たちがお兄さん天使って天使にもグレードがあるんですってこう上に行けば行くほど神様に近づくとかなんか綺麗な下っ端天使なんて言い方悪いかな下っ端でも天使様は立派でございますそこにこう下の方からやっぱ体なんでお兄さん天使って言ったかっていうと体が大きくなるほど低い声が出るそうな感じしますよね。あのねあのそうですあのビオラが大きくなってチェロになってコントラバスになったらもっと低くなるというあの自然の原理ですけれど。というわけでというわけでちょっと兄貴分の天使さんたちが「セレファーソドミーソドミー」。こうね後ろからバックアップしてくるというなんかそんなイメージも面白いかなと四世だからだからこの曲の題名「ラーモニー・デ・ザンジュ」デ・アンジュじゃなくてデ・ザンジュ複数形であるというのはこの日本語名は「天使たちのハーモニー」とする方がもしかするといいのかもしれないとか余計なことを考えました。最初は天使のハーモニーでいいと思います。この最初は2人の天使というよりか1人の天使がハープを奏でてるのか1人の天使の声がハープのようなのか。とにかくまあまあまあ,あのこれは答え絶対ではない話ですけどちょっと考えてみると面白いかなと。でそういうふうに考えるとペダルどうしようの話からここまで脱線したんですけど。だから初めてここで左手のこの長いハーモニーがあるからここの急譜をしっかりと聞かせるべきかどうか私迷ったんですけれどねぴったりここはペダルをなしにしてやるピタいよいよペダルなしでこうちゃんと音を響かせた方がいいのかと悩んだ時期があったんですがいやいやいやもうコラールとして現れる天使様たちにそれに上の,上のソプラノ天使さん下っ端じゃなくてソプラノ天使さんがいてね相変わらずの同じ和声和音の中では同じ和音の中では一つの流れペダルは使っていいかなとこの給付をねあの尺子定規にここでぴったり給付を聞かせなきゃという音楽ではなくていいかなという結論になりました。<笑>ハープ。ハープだけ見るとだけど、こういうふうに。ね、このファレスとミファレスとミ。これつなげて。ああ、だからこれは絶対消した方がいい。ソドミ
っていうのとあとはあれレミさんにいいだそうあのハープの音とソドミっていうこの和音の音とソミハープうんパレソドミってソミドソドミこれはあくまでハープであるなんか異なる楽器<笑>なんか話がややこしくなっちゃったかな、えー、そういうふうに想像してみてファレこれはもうだからこう天使の声とは別物のハープハープがあってコラールがあって成分についてて考えてみました最後どうなるんだろう、えっと、長いペダルペダルうんやっぱりこれも最後は私の考えるところではいやね長いペダルも2小節ちょっとでスパッてここで踏み替えちゃうのももったいない最後は最後は音楽器譜と私はこうやって書くんですけど、四分音符の長さをちゃんと手で伸ばして、で、給譜でここでパッと音がなくなる。ですね。絶対に間が聞こえた方がいい。その前、響きすぎてたら、ちょっとうるさくなるのは嫌だ。だけど、踏み替える必要もない。だから、かっこ、ペダル離すです。ここですごく私迷いながらペダルと響きとねここは本当に本当にどうしようかなです微妙な本当にペダリングよく注意しましょうおねペダルちゃんと踏んで私は,私はっていうのこの言葉多いな今日えっと和音はそうそうあの反復音があるので和音ペダルを使わないとペダルを使わないと音切れちゃいますからね絶対ペダルは使いますフォールツアートで次もの迷うのがこれこれですね踏み替えない方がいいと思うんだな最後はあのペダル使わないと音が切れちゃうので絶対必要ですがここですね一つなしにしてみようかな2回踏むとポワンポワンってシとラが響きすぎてしまう危険があるでレバーが D7 スという音に入ってないこういうのはこうやってぶつかるぶつかって収まるこういうのなんというかっていうこの不協和音きれいですよねえー、っとまあもう本当にぶつかりがある度と好きでねこれ7度だったりレーシーレーこれも遠いですけど12度の1個上のサーティンスって言ってぶつかったりもするまあまあで和製用語で言うとこれをイオンというんだそうイオンというのは大事に弾いてもうまさにアクセント書いてあるとこの通りなんですイオンの極意は大事に弾いて丸一。次の音に向かってレガートでそして減衰するとこれがイオンの弾き方ですコツです大きいですでその時にペダルを踏んじゃうとポワンポワンってちょっと減衰というのをちょっと邪魔してしまう危険がある気がしますあごめんなさいピアノかで次の音イオンはペダル気をつけてどうしようかなでピアニシモここも私はペダルあカッコ書いちゃったなしでなしでもいい手で手で、えー手,の手によるピアニシモの4世の音よ。
ごく気をつけて5、6ぐらいまで伸ばそうかな。1泊目から4拍子ですからね。1.5 倍増しの6。フェルマータは2倍にするっていう、もしあの決めつけすぎると1から8まで数えるのはちょっと長すぎるんですよね。これ前腕太だったら 1.5 倍。4分音符のフェルマータだったら2倍でもいいかなとか、ケースバイケースで。こんな考え方もいいかなと思うんでただまあ最後のペダルあのまあちょっと響きをポワーンってやりたかったらまあまあまあ別に踏んでも構わないしどっちでもいいと思いますペダルについてでしたどれぐらい時間かかってるのかな1時間以内に終わらせましょうこの動画頑張りますえっと調整についてもちろんえっとそうソガシュンのゲールアですよねでミラーサブドミナントトルカ二乗二段目もですし私の場合ですけどねあの私のこちらの楽譜ではもうずっと3段目まで繰り返しまでゲルアという風になっているわけですね。えー、もう先調べちゃいますよ。もう A モールですよね、これは。おみそしのみと。えっと、どう,どう書こうかな。ここで突如変わったから、やっぱりこの書き方にしようかな。このここに A モールって私書くこともありますけど。なんかいよいよ、まあどっちでもいいです。えっと、丸をすることで転調したよという、そういう、えー、ね、転調じゃないときには普通、普通にというかなんか、転調のときには丸して、こういうふうに書き分けております。えー、もう、ロトレッシェンドしてた。ドッペルドミナントドミナントで終わってねあまりに悲しすぎるさ再現物違いますよね何が言いたかったんでしょう,うもちろん蝶々です蝶々です町長の曲ですこの曲はでその前中間部というのは全部 A モールでーレシャープが入ってるからこの最後のともレシャープは A モールの同音書なので最後まで A モールのままだけどもう突如ここで再現物あはいっていう言葉を使うべきではないと。言われてしまうかもしれませんが、そなた形式で使う言葉ですよね、再現部というのは。だけど分かりやすいから、まあ、私は結構気楽に使ってしまいます。ね、まあ、大間違いであるとまで言わなくていいかな。突如としてこの再現部、こう現れる、えー、最初の冒頭のメロディーというのは、突如消えるわね。ここはこういうふうに書きたいな。さっき迷ったのは、繰り返しがあるからなんです。繰り返しがあるとここに A って見えると邪魔かなとかまあどっちでもいいですというわけでゲードゥアはもう転調しませんというわけで皆さんも楽譜も残り再現部からこれ今日全部見えますねはい大文字ゲちょっと小説番号があって書くばっかりちっちゃいなはい大文字ゲはいもう全部終わりでいいですかはい調整の勉強は完了ですなので私はここに書いといたかなこうやって右上に調整完了この曲の、まあ、簡単でしたね。簡単って言っていいですかはいはい。2021年の2月13日に撮影しております。こうやって勉強したことを書き上げております。すがはい、いいかな。さて、調整が分かったところで和製の話。やっぱりですね、減点スラーがすごく大事。すすごく和製的なんですトニカでスラーでもちろんトニカでみここにスラーがかかっているスラスラスラスラスラスラミレシソ
ミエスさんこの「生きにたしい語」第6音第6音なんですここにスラーがわざわざかかってることでこの第6音がスラスラスラスラスラスラスラちょっと強すぎちゃいかんけど246和製解析法ねこちらの YouTube クラシック音楽道場今までの動画も全部ありますあのえそれをがうちのちょっと特色となっておりますねえ主音から数えた246の音にあのースラースラースラーあの抑揚を生み出すというとこでクレッシェンドマークを書くただちょっとこの3拍目強弱中弱あまりにカーンってやりすぎるとちょっとうるさいかなと思うのでカッコがいいかなとこの第6音をカッコでちょっと感じてみるそうですねそれじゃないこれじゃなんか普通のただのアルページオこれじゃいまいち面白くないんですでこの六が六が天使ちゃんなんですねあ天使ちゃん見えないやえっとえっと六音感じてみましょうでこの四の和音ですねこれを和製記号で書くとこさ大文字の S 長長サブドミナントだからドミとね最後出てくるんですよねこれそうかそうかいきなり飛んじゃいますけれどこここのコーダのこれ後で説明しますここソドミ C メジャーというのは長長サブドミナントこの C マイナーになった時が小文字の S 引き体の S を書くことで私は非常にあのこれ見えやすいかなとちっちゃい S 大きい S ってねどっちか分かんなくなっちゃうのを防ぐために私はこの引き体がおすすめですというわけでこういうふうに書き表すことができてサブドミナント系の音に抑揚を感じる。抑揚があるようにこのサブドミナント。こういうふうに、今ちょうどよかったので、こうやってご紹介してみました。2、4、サブドミナント大事にして、サブドミナント。ね、ここね、ノーミルス、ノーミルス、ノーミルス、ノーミルス、ノーミルス。うん、本当にアルモニオーズ、この和音をね、和音をとても。丁寧に扱いたいのでこう軽くカッコどうしてもこれと言って歌い込めないかなとこの辺りで出てくると思いますけどこういう第6音「ソドメアドメス」ちょっとこの左手の「ソド1234音」ということで少し少しここもカッコしておきますけどこの「ソドミの裏拍に4があることでこれがいよいよサブドミナントだと分かるという。微妙な話ちょっとちっちゃくて見えないかなはい246和製解析をいよいよ駆使しておりますサブドミナントを感じながら盛り上がれを感じながらとにかくなんで。私の音が第4音になってるだけどまあカッコしておくしかも一息のあれとこっちかスラーあよしこうやってブルグメラーの原点のスラーによるとねルラシドシラルポシレミルシソポシレミルスラースラーと書いてるのかスラーによって同じカッコの同じ246の音でもこうやってスラーの形や
こう汗や気をつけながらニュアンスを磨いてるつもりですドミナントになってそうですねあのいよいよ和製の話を始めるとトニーカでもう一回これサブドミナントに変わる一個だけ言い忘れてたことがあるんですけどそうですねこの四分音符の上にミレシーソーと落ち着いてるように聞こえる音はあるんだけど趣旨系のことを言うの難しいなえっとこの音がね同じ和声ではあるけどミレシーソーでここから新しく始まってミレシーソーの音伸ばしているけどここいよいよフォロー和声が変わるぞというペダルを踏み替える時とこれですねわざわざ見たそれでわざわざ四分音符にしてるこれが気になるななんかこの八分音符の終わりをぴったりぴったりぴったり,ったりこれはあまり考えないでもういいのかな曖昧な言い方になって申し訳ありませんがこの四分音符伸ばしてわざわざこれ八分音符で書くことだってできたと思うんですけどわざわざ四分音符にしてるというのがちょっと気になる四分音符四拍目四分音符でスッとここでなくなる四分音符あとこれアクセントついちゃダメですね四分音符がパッと変わる、ね、この給付とペダルの兼ね合いっていうのを気をつけるといいかなということもおすすめしておきたかったです。えっ、ー、と、サブドミナント、続七でしたね。ご小説目。折り返しが第2音まあ、かっこだなトシミレシソトシミ6で折り返しているしかも1拍目の弱拍なのでこれもかっこ全部かっこになっちゃいましたね246を書き表してみるとまあ、丁寧に繊細に思い切って歌うとかじゃなくいきましょう一生説明から第6音6音でサブドミナントを感じて属七の4の音の折り返し2の音の6もちょっとあるあのわけですな。いやいやいやレラファレレドラさらに高い音があるからこれはほとんど無理かな。ニュアンスです246のニュアンスの問題です A モールのトニカで盛り上がってねとてもとても通説な綺麗な音がしますねあこんなしなくてよかったかうんら第4音が隠れ4音があるこのミーサソラミーラシオキラミの第6音で折り返すカッコするかどうかは弾きながら考えましょうえっ、ー、とサブドミナントまあでもこのクレッシェンドでクレッシェンドが書いてあってやっぱりやっぱりすごく大事にしたかったんでしょうねこの第6音こういうふうに書いちゃうかな。もうここのクレッシェンドでクレッシェンドにを作曲者が書いたのはまさに第6音を感じてほしいからと。246和声解析法と作曲者の意見というのは往々にしてよく合います。小文字のサブドミナントを感じてここはすごく大事に。というわけで前の段にも私こういう時に映画た気質か知りませんが。ここでもサブドミナント待ってるよってこの長いクレッシェンドと和製をこうやって感じていきましょうクレッシェンドしてサブドミナントピアノを
。というわけで次に続くとこの左手出てきましたね。ちょろっとファミおしまいという音。使って気をつけるといいかな。ここは給付ないのかなそうか。ちょっと掘っておいていいですかうんとうんねえファミリー左左手が小さな小さなアウフタクト逆拍から始まるという意味で小さなアウフタクトって言い方をしたからから目指す先はファーソー第4ってるレミラ降りていきながらクレッシェンドちょっとこう下向きにクレッシェンド書いたつもりです。第4音のから盛り上がってスワルツアートガル第6音やっぱり6音を狙い6音を大事にしたい表紙4音6音で44からもう一回始まりますね。4ただ、減衰した後だから、かっこしておこうかな。ラシャープはいいのかな。ゾウヨド。平原の鬼太郎で覚えておいていただいていいと思います。ゾウヨド、ちょっと不気味な音がしますよね。ただスラーの途中だしそこまで強くはできないこれが何の和声かというとサブドミナンド A シャープディミニッシュセブンスこれでいいですよねラシャープは C この第5音を目指している第5音のためのドミナントのためのドミナントというわけでドッペルドミナントとこれはドイツではこういうふうに書きます。D と D を重ねて、もともとはこれ。第5音。あの、もともとはこれが基本形になるんです。F シャープ。えっと、F シャープ、セブン、ナインスか。この、このファシャープが消えた根音省略。ここに日本風の書き方もありますけど。コーン省略はこうやって DD をかたすきがけすることでこれでコーンないよで7と9があるよとドッペルドミナントというのはこういうえミファとララね第4音が上に上がっている6音もあるかいきなり6まあ246が含まれている音というふうになりますのでまあちょっと大事になるかなと。ドッペルドミナントからドミナントで中途半端に終わる第5音ドミナントで終わる音楽というのはハテナ反終詞であるというふうにハテナ人々の罪を神様許してくれないのですかみたいな天使の嘆きですね天使の嘆きなんてなんか映画なんでしょうまあ、い,いやえっ、ー、と半周詞で終わってで再現文になるわけですよね最後はせーの第4の音これはねサブドミナントとしての第6音っていう意味になりますけど主音から数えた第6音なのかハーモニーの中の根音から数えた第6音なのかねいろいろあのごちゃごちゃになっちゃいそうですけどいろんな言い方がありますので注意してみてくださいサブドミナントの6これがまたちょっと。S6 の中で、まあ、多少こう間経過音経過音経過しながら登った
り降りたりしながらドッペルドミナントになって、えー、あのですねなって反収集するという、まあ、サブドミナント S6 をずっと感じ続けましょう、ね、ここに A, A マイナーって書いて掘ってありますので、うん、ずっとサブドミナントの左手をよーく感じてベルドミナントからハテナですねそしてサイゲムトニカ第6音感じて第6音感じてでサブドミナントで盛り上がってピアノの続七ちょっとハテナっていうニュアンスがあっていいそういえばおしまいのニュアンスとしてはそうですねちょっと不思議なことを考えちゃったなえっと全そっちにレスキスをおしまいという全収支を感じていたなおしまいそうなんか左手がですね一括弧二括弧これ違うんですよね今ふと思ったのはここでおしまい全収支全収支って二回書くのがすごく嫌だなと思ってたんですこっちが「おしまい」っていう長いここで「おしまい」こういうふうに感じてみるのがいいのかなとところが二冠行になると「おしまい」あとあそこな大きくしたくないけどえっとえっとえー、おしまいおしまいこの左手の和音のこの全収支の感じ方が1括弧と2括弧と微妙に違うということを今ちょっとふと思ったので書いておきました1時間超えちゃった残念でしたまあいいや<笑> 1時間はあ切れなかったえー、です天使さんたちが現れるわけですよね,ねちゃんとこの給付と新しくそれぞれ気をつけてあげるといいかなと思うえとこっちからがいいか練習し,してさそれぞれ三和音とソプラノ三単調くるりくるりおしまいおしまいですよねえっと、おしまい、全収支。と思いきや、サブドミナントトニカ。厳密に見ます。サブドミナントでトニカなんです。これ、何収支というか。ね、ドミナントトニカではない。サブドミナントからトニカに行くのを、編集、編集詞と言います。これはちゃんと書いておきましょう。うん、あーめーレシレシ五一とあるから、いやわからなくなってきた。ハーモニーとしてはサブドミナント、サブドミナントでトニカで編集し。なのかこの第5音51ミドミナントトニカなのかまあいやどっちでもこれは全収支と言えるのかいやうんうんうんうん厳密にほ本当の編集支とかそういうのでもない全収支えわかんなくなったこれはびっくりした今。全収詞左手はハーモニーとしては編集詞右手の中には「おしまい」というこの全収詞っぽいニュアンスドミナントトニカでも右
右手の中ずっとずっとトニカなんですなのでずっとずっとトニカのままだから本当に全集しというふうにも要するにドミナントというふうにはあまり言えないおしまいを感じてみましょう<笑>ですね、えっと最後に喋っちゃいますねドシャープがあるっていうことは合ってるかで合ってますねドシャープが大号音を目指しているからだからこれはドミナントいくためのドミナントでドッペルドミナントで根音省略系先ほどこの「ラ」がないなってことを調べてたんで「ラ」がない根音省略で79だけどですねラミドフこれ本当はこの C のナチュラルであるべきなのがこの C のフラットにちょっと下がっているということでちょっとした落ち着きというか暗さを少し見せるというちょっとこれ気を気にしてみましょう。こういう音じゃなくてディミニッシュ原始の和音というふうに、まあ、わざわざわざしたんですね原始の響きとディミニッシュっていうのは原始のことですからねドッペルドミナントはドミナントへ行くここで面白いのがここ1の白くって書いてる本当はごめんなさいこれはですね1の2点と書くのが正しい日本でも和製の書き方みたいです。ちょっと今日は縮尺小さいから。えっと、ところが、ドッペルドミナントが1位いっちゃうっていうのがちょっと不思議ですよね。実はこれは同一式の和製で言うと、レ第5音の上に乗っかってるレーバーのドミナントでも、ただのドミナントではなくて、ここから数えた、レから数えた、第1、2、3、4番目と、白くというこういう和声であるというふうに書き表すことができます。で最後が大しのねイオンでしたよね。レファラドミシだからドミナントの属七に第六音が上に乗っかってるという。うわ見えますか ？D 七六これはこれはあのショパン。ショパン的ですショパンだとですねこうやって降りないんだよおしあれこのこのまさにそれだえっとえっとドミナントの属七に第6音が乗った D76 というドミナントの76ドミナントでトニカというふうになるからこれは間違いなく全収支をするとそして言いたかったのは、えー、と話が前後してごめんなさいドミナント四六という和音でするとドッペルドミナントがドミナント四六へ落ち着いを経由してでドミナントの七六というショパン的な音を使いながらおしまいになるというこういう和声として感じること。
ことができます。ドッペルドミナントから、本当は白くてクレッシェンドしたいんですけど、でもここはあ,あくまでも落ち着いてほしいと、あの、作曲者が言ってるので、白くを大きくすることはしないと。以上です。しました。YouTube クラシック音楽道場でした。えー、っとチャンネル登録や高評価いただけましたら嬉しいです。よろしくお願いします。えっとはい和製解析もじゃあ最後までできたのかな。あの分かりにくいところがあったら巻き戻したりとかあの。白くの説明とかあのー、ねちょっとちょっと軽く巻き戻すタブレットだったらとかスマホだとトントンって2回タップすると10秒今の YouTube だとこう10秒ちょっと聞き直す今聞き取りなかったらちょんちょんで10秒こういう使い方もできると思いますし、えー、概要欄もえっ、ー、と概要欄の方の目次ですねをでどうぞご活用くださいこの動画今撮り終わったらこれから1日2日<笑>時間かけてですねあのじっくり大事にあの、ね、ちゃんと価値ある動画として、えー、YouTube に残しておきたいと思いますので、えっと、目次すごく大事だと思いますのでご感想とかあったらあのコメントをどうぞあのお書きくださいちょっと返事するのがね本当は失礼なんですけど必ず絶対読ませていただいてグッドとハートマークかなをつけさせていただきますのであのどうぞお気軽にえあとはちょっと画面見にくかったとか声は大丈夫かなこちらのもう雑談タイムカメラと、えっと、これが楽譜を見るカメラと MXL 社会社の名前かな R144 というリボンマイクを使っていますリボンマイク古い方式のリボンリボンが中に入っているリボンじゃないでしょうけど原始的な音の取り方をしているということらしいですコンデンサーマイクとはちょっと違って原始的だからこそすごく素直な音で撮れるということで私はきっとこれはいいだろうと思っていい買い物ができたつもりです綺麗な音で撮れてると思いますが音もね楽しみながらちょっとピアノの調律がどんどん狂ってきて残念ですがさっきねちょっとしたことなら私一音だけならね一音だけならこうやって直せる道具を持ってるんですね、あのピアノ弾きの皆様先生の皆様もこれどこで手に入れるのかな私は父親があのピアノ調律師だったのでうちに何本もたくさんあるんですけれど何本あるんだろう探せば10本ぐらいあるんじゃないかちょ,ちょっと差し上げられるかどうかはちょっとですけれど最後まで本当ここまで聞いていただいているということは雑談に付き合ってくださってあのサ,サービスじゃなくて宣伝させていただくとあのオンラインレッスンとか本当に私は今スカイプこの画面このこの画面をですねこうやって使ってもちろん先ほどの楽譜を見る画面やもう一個ちょっと宣伝タイムせっかくだからこういう画面もこれじゃ分かりにくいですよねよいしょ危ないカメラが落ちる大丈夫かなこうやって手元をこう映しながらこんな状態でこんな状態でですねペダルはこう使ってますよとペダルはこれぐらいがいいんじゃないですかとあとはね指使いはねここのここの指の回し方気をつけてくださいこうやってこうやってドンズこうやって飛んじゃわないでちゃんとこうつなげましょうねとかとかなんかそういうふうにえっと画面も駆使してオンラインレッスンの充実を図っておりますあの初めての方とかもどうぞお気軽にどうぞですねえお問い合わせご,あのご依頼いただけましたら嬉しくお引き受けさせていただきたく思っておりますえー、っとはいチャンネル登録の横の、えっと、ベルマークっていうのがついてるとそれを通知設定を常に全部オンってしていただくとそんな毎日がパンパンパンパン私やらないと思いますのでお邪魔にならないと思いますけど全部オンにしておくと時々こう
、これインスピレーションが湧くと、よし、今、今は YouTube の公開練習しちゃおうと、これはちょっとって言って、ある日突然パッと、このマイクのスイッチ、あ、じゃあ、この、えっと、撮影をですね、し始めて、練習で何か言いたいことがある。突然、生配信始めたりすることがあるので、そんなのもお聞きいただけたら面白いかなと思います。他の動画もたくさんありますのでそれからもう一個クラブハウス始まりましたね2021年2月13日ですけど私はもう1週間経ったんだ先週ぐらいから2月に入って突如始まりました新しい SNS クラブハウスを私も相当使っておりますツイッターと連携しながらクラブハウスのいいところはいいところは長所ですは残らないこと残ることがないからこそちゃんとディスカッションできる声だけの媒体なんですよね声だけでディスカッションできるそういう部屋があってもう好きに聞きに行ったりあるいはちょっと勇気がいりますけれどねこうあのハンズアップしてあの手を挙げてそれで発言をするとかあるいはただ聞いてるだけとかそういうやり取りが非常に新しい新しいコミュニケーションツールとして出てきたそこでライブしたり実際にブルグメラーをえっと、説明しながら弾きますというのをもう12回やって昨日でした昨日天使のハーモニーこちらリクエストいただいちゃっておまだ動画作ってないのにでもでもそのために実は練習を重ねていたところでそれでクラブハウスで実は事前にちょっと練習してみましたその時にこの最後のここがね、ここから4世になっていますねなんていう意見を視聴者の方から、ね、参加者視聴者参加者の方部屋にいらっしゃるご一緒してくださった方からそういったご意見いただいてなるほどってねこれは天使たちがお兄さん天使が現れて4世のコラールですねなんて言ってそこで私思いついたという,もう皆様のご意見ディスカッションクラシック音楽道場っていうのはねもともと目の前に皆様いらして私がまあ喋るのがほとんどですけどでもこうあるいはあるいは皆様に質問を投げかけながらさあこの音何だと思いますかって言ってドミナントの視力ですねとかこれは何でしょうって皆様にこう質問を投げかけながら考えてもらって考えながらうーんと分かる人はねでもうんあのスッと答えてくださったりドッペルドミナントですかとかああそうですねドッペルドミナントですねってそういう場所がありました。今はコロナ禍なので、やっぱちょ,ちょっとね、あの部屋の中で密にな,なってしまうので、もう道場は今はできませんが、またできる日が来るかな。トーン企画、トーンホールであの講習会ができたらっていうお話もちらっといただきました。私もぜひ、ね、あの、えー、お引き受けさせていただきたいです。光栄なことです。もしさせていただけたら。いろんな企画があるんですけどね。いろいろご一緒できたら嬉しいです。えー、しご視聴いただける皆様ともまた直に、直にお会いできる日が必ずやってくるでしょう。お会いできる日を楽しみにしております。雑談タイムたくさんでした。雑談だって俺だけじゃなくて、聞いてた雑談、フリートークってこれか。こうしておくべしだ,べきだったかな。でもこれで。動画をおしまいにします。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。またお会いしましょう。